車のオーナーさんですか、はいはい、あ、YouTube なんですけども撮影しても大丈夫ですよ、はい、めちゃくちゃ綺麗ですけどこれ純正色なんですかこれは一回塗ってるんで完全にはないですけどこの色は四十四年の最終にしかないこれ二千 G ってもこんな色なかったですか、ね、違いましたこんなんではないあ、こんなんではないですか、はいヨタハチってね、はい、屋根はもう絶対黒なんですか。まあ黒ですね。基本黒です。あ、これって取り外せるんですか、ねはい。あれ、タルガトップでしたっけ。なん、なんていう。デチャブルトップ。デチャッタブルトップ。デチャッタブルトップ。デタッチャ。デタッチャブルトップ。へえ。非常に綺麗な状態ですよね。これね。この,この純正のアルミキャップももう当時のままですか純正のホイールキャップですねえっ黒品とか補給品ですけどあこういうのがもう出てるんですねまあメーカーのやつなんですけど事故とかしたらね、はい、部品出しますやんそ,そういう部品ですああ今,今でもじゃあヨタハチは出るんですか出るやつで、ね、出ないやつがありますへえそうなんですかもう出なくなりはい皆さんここにね、非常に綺麗なトヨタスポーツ800通称ヨタハチがありますねちょっと見ていきましょうね、まあ、今オーナーさんにもねちょっといろいろ話を聞いたんでその話も交えながらねちょっと解説していきたいと思いますまず鮮やかなのはこのねこれなんていう色なんですかオーナーさんこの色はジルコンブルージルコンブルー、はい、まあ薄いブルーメタリックというんでしょうかねそれをジルコンブルーという当時のネーミングだったらしいんですけど初めて聞きましたねジルコンブルーというのはねこれね全塗装されたんですけども、まあ、純正のジルコンブルーをね再現されているんで、まあ、これがね純正色と言っても過言ではありませんよねで輝くこのねホイールキャップですよでこちらはね、まあ、純正のホイールキャップなんですけどももう出なくなったらしいんですけどもともとねこれトヨタのね純正で最近まで入手可能だったというねアルミキャップなんですね非常に輝いてますねでこのね僕ずっとね疑問だったんですけどもこの屋根の部分が黒なのはね全部ヨタハチの場合はね屋根がこの黒になるということなんですねなんとかトップでな何やったかな何やったかななんかで,できちゃったトップな何でしたっけデタッチャブルトップデタッチャブルトップというね、えー、あの屋根なんですねでリアもね非常に綺麗ですよねこの美しいですねこのボディラインがでこのリアのねこのオーバーライダーしかついてないっていうのがね僕好きなんですよね普通はバンパープラスオーバーライダーなんですけどもこのヨタハチはねこのオーバーライダーのみというこの辺がね非常にクラシックカーっていう感じがするじゃないですかねここにね三千と輝くトヨタスポーツ800このエンブレムってもしかしたら尻尾焼きですかあやはりそうなんですねこの時代のトヨタの、ね、エンブレムは尻尾焼きなんですねこれよくね皆さんあの盗難防止で発されてるじゃないですかこれリプロ品もあるんですかありますあなるほどこれどこで見分けるんですかまああのね MR2 のオーナーさんにも聞いたんですけども見ただけで尻尾焼きかどうかって分かるって聞いたんですよわかりますかこれ<笑>ですよね、多分あの人、知ったかしてますよね、見ただけで尻尾焼きかどうかなんて分かるはずがないんでね、多分あの MR2 のオーナーさん、知ったかなと思いますね、はい、これは何年式なんですか、ちなみに。最終の44年式です、44年式1969年ですね、はい、これ、あの前期と後期のなんか見分け方みたいなのあるんですか、えー、エンブレムが形が違います。あエンブレム見ただけでもこれは後期だと、はい、もうそこぐらいなんですか、えー、後ろにはいこのバックランプがついてます前期はバックランプがついてないんですねですじゃあバンパーが丸い、はい、ゴムが丸いゴこれ前期はストンと四角いああなるほどなるほどこれ半円形になってるけども前期は長方形というゴムへえー、これやっぱ劣化してパリパリになっちゃいますよねこれねリプロ品が出てますあなるほどリプロ品が出てるんですねちょっとドア開けさせていただいてもいいですかねすいませんこれ変わっちょっといいですかこれかすっごい変わったドアですねこれ非常に変わった形のドア当時としては結構斬新なデザインだったんじゃないでしょうかねこれね今ちょっとオーナーさんのご好意でね中を撮影させていただきますけどはいね当時のレーシングカーですよ
、この、見てください、皆さん、このね、このデザイン。ちょっとオーナーさん。ちょっとコックピット座らせていただいていいですかねいいす大丈夫ですかありがとうございますちょっとね今僕よたちに座っていいということで今座らせていただいてさすがに僕ね結構ね太ってるんですけどもこれねちょっと締めさせていただいていいですかおおこの閉塞感ですよこのね太ってる僕にはかなりきついですよこれはね僕は無理ですねこれねはい座ってるだけでね非常にね、圧迫されますね。ちょっとこのままね、撮らせていただきましょうね。非常にレーシーな。まずこのね、ステアリング。トヨタの T というね、このホームボタンのね。これがかっこいいですよね。でね、ちゃんとこの滑り防止のね、ギザギザがね、ついてるんですね。この辺が肉演出ですね。で、スピードメーター180キロまで刻んでいる。で、タコメーター6000回転ですね。6000回転。昭和44年の車なんでね。これだけね、出りゃもう十分ですよ。非常にこのね、シンプルで、メカニカルなこのデザインですよね。で、このシフトもね、いいっすよね、このね。こう、レーシーなシフトですよ、これ。で、この辺、もうこの、このシートね、顔張りなんでしょうけどもね、非常に、あの、ホールド性いいですよ。これ、シンプルですけども、非常にホールド性がいい。僕の体にね、もうすっぽりとね、収まってしまうこのね、コックピットなんですけども、非常に貴重な体験をさせていただきましたね。すいません、ありがとうございます。いや、非常にね、貴重な体験させていただきました。ありがとうございます。ちょっとエンジンルームとか見せていただいてもいいですかね。すいません。今ちょっとオーナーさんのご好意で、エンジンルームをちょっと見せていただけるということで。いやいやいやいや。ピカピカじゃないですか、このエアクリーナーが。これも、あの、トヨタから出てるやつなんですか。これは最後に出たやつをつけた。はい。もう今出ない。ないんですね。へえ。オーナーさんたちらが、はい、ってるやつがあります。各社のやつが出ます。この、このね、この色の、これは何なんですか、これは。燃焼ヒーター。燃焼ヒーター。ガソリンを燃やして、はい、ヒーター、熱を中へ入れて。あ、ああ、エアコンみたいなやつなんですね、じゃあ。ヒーターだけ。ヒーターだけなんです。あ、こんなんが当時あったんですね。これってパブリカと同じエンジンなんですよ。全く一緒なんですよ。基本一緒なんです。でパブリカもこれついてるんですかこの燃焼ヒーターっていうのはオプションであオプションでここでガソリンを燃やしてねあっ,たあったかいですかやっぱり暑い暑いですかそうですよねガソリンえ変な匂いとかしないんですかそれは大丈夫しますあやっぱそうなんですねボイラーボイラー室がそこにあるようなもんですもんねいや非常に貴重なねエンジンルームですね関東自動車これ何なんですか関東自動車工業、はい、このねこれ何なんですかこの関東自動車工業株式会社っていうのはでそこで作ってたんですねトヨタじゃないんですか、はい、トヨタの単行部がそこであそうなんですねへえ外注やったんですかじゃあ昔はトヨタの番号と、はい、関東自動車の番号と太さあっあこっちはトヨタのこれトヨタのコーションプレートですね、はい、あねで、こちらは関東自動車工業2つコーションプレートがあるんですねえー、不思議な車だったんですねヨタ8はすいませんありがとうございますこれウインカーじゃないですかこれは何なんですかこれもあウインカーなんですか後期が変わって44年だけにこれがついてる最終型ですあじゃあ前期はついてないんですねですこれだったんだけどもこれだけじゃダメだということで、はい、後期にはこれが追加されたんですねいや一見したらねこんな近くにねウインカーがあって何の意味があるんだと思ってたんですけどもそういうことだったんですねはいでこちらのねエンブレムも尻尾焼きですね見た目だけでは分かりませんよこれをね見ただけで尻尾焼きだと分かるという人はね知ったかなんではい進もうというわけでねジルコンブルーが非常に美しいトヨタスポーツ800通称ヨタ8でしたねすいませんありがとうございました小野さん
、トンケン TV という旧社系の YouTube をやっておりますので、はいはい、またよろしかったら。はい<笑>で、こちらはね、ミニクーパーですね。で、こちらは、ケータハムでしょうかね。ケータハムのスーパーセブンじゃないでしょうか。そうですね。ケータハムスーパーセブン。このね、この車すごいですよ。オーナーさんですかああ、ちょっと YouTube なんですけども、撮らせていただいていいですか。これ、オーナーさん、このね、ボディなんですけども、これ、純正で、この、あれですかこれね、あの、ロータス。ケータハムのもともとロータス。ロータスとケータハムってどう違うんですか。ロータスがスーパーセブンを作ったんです。そうですよね。僕の中ではロータススーパーセブンっていう名前なんですけども。で、ワンツースリーフォーまで作って、フォーは不人気で、はい、スリーがは流行ったんですよね。当時で、はい、ロータスがスーパーセブンを作るのをやめたんですよ。はい、で、その権利をケータハム社がこうこうで、はい、で。堂々とケータハムが売り出したケータハムっていうのはロータスみたいなちゃんとした自動車メーカーなんですか、うん、そうですでこれロータス誕生40周年記念に作られたやつで、はい、全てアルミなんです、はい、普通のスーパーセブンはフェンダー4枚と、はい、先ノーズコーンっていうんですけどねその先っちょが FRP なんですよで緑とか黄色とか、はい、黒赤白でこれだけが全てアルミでえっと普通のやつもボディはアルミなんですかボディはアルミ五点もアルミナンがこの四十周年モデルの特徴で、はい、世界に四十台しかない。ええー、世界に四十台しかないんですかこれ。すごい。定石にシリアルナンバーが入ってる。プレート。あ、ほんまですか。これちょっとすごい車なんですね。ああ、本当だ。わ、四十周年アニバーサリーって書いてますね。シリアルナンバーこれ二ですけど、四十分の二なんですか。えー、これ日本に何台あるんですかこのこの車ちょっとわからないえー、す世界に40で,ででしかも2ですよ皆さんこれ<笑>普通1って大体ケータハムのなんか関係者にまず1台目をプレゼントしてこれちなみにどうやって入手されたんですかこれはいやもう中古であの知り合い通してちょっとエンジンルームで見せていただいてもいいですかすいません<笑>今ちょっとオーナーさんのご好意でねあそういうふうに開けるんですねエンジンルームをこれもしかして一人で開けられないタイプですかあ開,け開けないなんかパカッと<笑>ああすいませんなんかわざわざそういうふうに外さなきゃいけないエンジンだったということでうわーこれ皆さんちょっとわざわざすいませんあの跳ね上げ式になってるのかなと思ったらうわーエンジンルームだけどねこう外さなきゃいけないというすごいですねこのスーパーセブン4気筒ですねこれまずこのタコ足からねこう来てねほんでこう外にねマフラーで太鼓がね外にというねこういう感じなんですねこれはちなみに何 cc のエンジン ？1760cc。1760cc。40周年記念だけ60だけボアアップしてて。あ、で、はい。ハイカも最初から入った。レーシングカーなんですね。じゃあ、これちなみに何馬力なんですかね。155馬力。へえ、すごいなこれ。めちゃくちゃ綺麗な綺麗なねこれ。これもエンジンルームというかもうボディですよねこれねでウェーバーですよねイギリスなんでウェーバーでエアクリーナーをつけてねこの配管なんかもねきっちりやり込んでるような配管ですよねこれは純正でこんな感じだとこれは違いますよねあこれ何年式だったの新しいんですね意外に98年マイナス40度だったんでああなるほど40周年モデルなんでねそうなんですねそれまでずっと作り続けてきてはいってたんで今でもあるあ今でもあるんですか軽音のエンジン積んでるやつもありますね鈴木のターボあ側だけこの感じにしてへえあそうなんだすごいな
、うん、このあれ見てこれってあこれは変えてますパナスポーツじゃあ渡辺じゃないいや渡辺じゃなくてフォーミュラーっていうんでもう今生産されてないあそうなんですね、はい、海外のアルミなんですか、はい、海外のアルミよく見るんですけどね<笑>渡辺がえー、非常に貴重なエンジンルーム見せていただきましたねもう一度ねちょっと見ましょうねこの赤に塗られたタペットカバーからねでこの4発なんで4本のエキゾーストマインホールドからねこの外へつながるこのラインですよ非常にレーシーですよねはいすいませんありがとうございます申し訳ないですエンジン開けてもらって<笑>ま,まだ閉める予定がないんならあれなんですけどもいやいや閉めて撮影させていただきたいんですけどもできたらすいません申し訳ないです無理ばっかり言うてここにね、非常に珍しい車がありますね、このね、ルパンが乗ってるようなね、車、そうですね、これ、皆さん、ケータハムのスーパーセブンですね、今ちょっとね、いろいろオーナーさんから話を伺ったんでね、その話もね、交えながら、ちょっと見ていきましょうね、まあ、僕あの、ケータハムとロータスの違いがよくわからなかったんですけどもね、まああの、ちょっといろいろオーナーさんに解説をしていただきましたということで。でこのね、見た目ですよね、まず見た目、このピカピカに光るね、このボディですよ、皆さん、このボディこれね、皆さん、素材分かりますか、これ、アルミ、オールアルミですよ、これ、アルミなんで、めちゃめちゃ軽いですよね、で、このスーパーセーブンはね、このフェンダーの名前、なんていう名前、サイクルフェンダー、サイクルフェンダー、リアもサイクルフェンダーっていうんですか、リアはもう、普通のやつもあの形なんで。あこれノーズコーンとこの先っちょがノーズコーンはいはいはいこれはノーズコーンって言ってサイクルフェンダーですねこのサイクルフェンダーまでアルミなのがね皆さん聞いて驚いてくださいよこれねスーパーセブン生誕40周年モデルで世界にわずか40台しかないというね非常に貴重なねスーパーセブンだったんですね見ていただいたら分かるようにですねシリアルナンバーがあるんですけどもこちらね40代限定でシリアルナンバーあるんですけどこれ皆さん見てくださいこれ2位って書いてるでしょこれ2位って書いてるでしょこれ2番目なんですよこの車めちゃくちゃすごい個体なんですよ大体1台目はねスーパーセブンの関係者まあケータハムとかロータスの関係者に配られるんですけども2台目なんでね言ったらね一般人が乗る一番最初のねスーパーセブンなんですよ非常に貴重なね個体なんですねこちらまあ普通にね、まあ、オーナーさんはそいつ手とかじゃなくてなんか普通に購入されたというのがね驚きなんですけどもねこれスーパーセブンっていうのはもともと何を目的とした車なんですかレースロータス時代はレースあレーシングカーなんですね今はなんかパイクカーみたいなそういうな,なんていうんですかねあロードスターみたいなそういう感じなんですかね言ったらで元々はこれはねレースカーだったということで非常にこの辺の作りがねレーシーですよねこの昔の F1 って葉巻型のボディだったんですけどもねその昔の F1 カーをね思い起こさせるようなこういうボディですよねでこのようにねエアクリーナーがねここから出ているとこれがレーシーですよねでこのアルミね一見最初渡辺かなと思ったんですけども渡辺でもパナスポーツでもないんですよねこれフォーミュラーっていうまあ今はもうないメーカーらしいんですけども渡辺そっくりですよねもしかして渡辺がパッコックピットはね非常にシンプルですでめちゃくちゃ綺麗なんですけどもこちらね1999年式ということでこのまああの
クラシカルと最新式の融合という感じですよねデザインはクラシカルなんだけども作りはね今風の作りになっていてねかっこいいですよねこの辺の本革のシートなんかも非常にかっこいいでロールケージがねこのように出ているとこれで頭部をね、まあ、転倒しても頭部を守ることができるんですねでこの辺がクラシカルですよねこのトランクトランクがねここに積んである昔の車ってねこの後ろにトランクが積んでいるんですよねまあトランクルームの語源になったと思われるトランクなんですけどもこれオーナーさん実際これ物入れてるんですかこのトランクと油と工具とああ工具とか入ってるんですねちょっと面倒くさくないですかこのバックルとか<笑>その辺がまた予備なんでねああなるほどいいっすあここからガソリンを入れるんですねここにガスキャップがありましたねで、えー、かカテカテラバムあケケタケケタバムですねはい、えー、かカテカテラバムこれちゃんと光るんですかこれまあ光らないと車検は通らないと思うんですけど光,光るんですねこれね申し訳程度のねなんかウィンカーとバックランプですけどももちろんね光るということなんですねはい。赤いハンドルとダッシュパネルの赤もこの仕様だけの、はい、あ、四十周年記念モデルのこの内装とかこのハンドルステアリングはね、四十周年限定なんですね。ええー、これしっかりやっぱ革革なんでしょうねこれね。ね本革ですね。このね懐中時計っていうのはこれがね昔のクラシックカークラシックのスポーツカーっていう感じですよね。このガラスあるじゃないですか。これは意味があるんですかやっぱり<笑>風がね逃げていきます。ノーマルのガラスでしたら、はい、この方が巻き込みは多いんですよ。あ、こっちの方が風の巻き込みが多い。40周年モデルと普通のやつは違うんですか？これはあのガラス自体は40周年関係なかった。関係ないんですよ。はい。やっぱこれがあると全然顔に風が当たらないですか？当たらないですね。いやもうこんな意味があるんかなと思ったんですが、結構ローポジションなんでね、はい、ローポジションなんでちゃんとか。ベースボールキャップが飛びません。百までは飛ばない。あ、そうなんですか。百キロ出してもね、帽子が飛ばないというね、このガラスのおかげで。へえ、そうなんですね。ちゃんと意味があるんですね。というわけで、世界に四十台しかない非常に貴重な四十周年アニバーサリーのスケーターム、スーパーセブンでしたね。すみません、オーナーさんありがとうございました。僕はあのトンケン TV という。あの旧車系の YouTube やってまして、また見せてもらいます。はい、ちょっと時間かかりますけども、またよろしくお願いします。ありがとうございます。ここにね、ホンダの K がね2台並んでますね。ホンダのライフ、グレードはデラックスということでね、ねということでね、これ元々ね、まああのもうちょっと30年前はいい色だったんですけど、ね、青空駐車を30年続けた結果ね。このようなな感じになったというでもねいい感じですよねここにねやんちゃなライフがありますねラメラメのグリーンねでハったりオイルクーラーでチンスポンオーバーフェンダーを装着してパンパンに引っ張ったね SSRM2 ですね